Bueno, vamos a empezar a desarrollar eh, los ejercicios de un ejercicio de programación lineal. Como ya la ruleta nos indicó, vamos a escoger el ejercicio número 2 de una lista que el profesor nos dejó por aquí. Aquí está el ejercicio número 2, que dice que con el comienzo del curso se va a lanzar una oferta de material escolar. Este es el que vamos a escoger para desarrollar en la noche de hoy. Lo primero que vamos a hacer aquí es identificar las variables, luego la función objetivo y por último las restricciones como en la primera parte del ejercicio. Vamos a ver. El ejercicio nos dice con el comienzo del curso se va a lanzar una oferta de, de material escolar. Unos almacenes quieren ofrecer eh, 600 cuadernos, 500 carpetas y 400 bolígrafos para la oferta, empaquetándolos en dos formas distintas. En el primer bloque podrán, pondrán dos cuadernos, una carpeta y dos bolígrafos. En el segundo pondrán tres cuadernos, una carpeta y un bolígrafo. Los precios de cada paquete serán 6.5 y 7 euros respectivamente. ¿Cuántos paquetes les conviene poner en cada tipo para obtener el máximo beneficio. Bueno, este ejercicio es de maximización. La pregunta me lo está indicando cuando me pregunta eh, que cuántos paquetes le conviene poner de cada tipo para obtener el máximo beneficio. Eh, inicialmente, podemos decir que aquí hay dos variables que son los dos bloques que se pretenden hacer. Eh, un bloque que va a tener dos cuadernos, un, una carpeta y dos bolígrafos y un segundo bloque que, va, podrán, que pondrán tres cuadernos, una carpeta y un bolígrafo. Esas son, digamos, las primeras eh, las variables. Para efectos de las restricciones, a ver, las restricciones nos indican que quieren ofrecer 600 cuadernos, es decir, que el máximo de cuadernos es 600, esa es una restricción que no se pueden pasar de 500 carpetas, esa es otra restricción, y que no se pueden pasar tampoco de 400 bolígrafos para esa oferta, que digamos es como la, la tercera eh, restricción que tenemos. Eh, bueno, vamos a proceder a desarrollar este ejercicio. Inicialmente hallamos las variables que son los dos bloques como lo había mencionado en el video anterior. Eh, el primer bloque es re representado por eh, la variable X y el segundo bloque representado por la variable Y. La función objetivo está eh, para maximizarse y aquí utilizamos pues, los dos precios de referencia que nos da el ejercicio que es 6.5 y 7. En las restricciones vamos a tener eh, dos aspectos. Ya había mencionado que hay restricciones en cada uno de los elementos. Los cuadernos que no pueden ser superiores a 600. Las carpetas que no pueden ser superiores a 500. Y los bolígrafos que no pueden ser superiores a 400. Lo que hicimos en estas restricciones fue hallar aquí, digamos, la, la inecuación que corresponde. Teniendo en cuenta que en el primer bloque, por ejemplo se van a utilizar eh, dos cuadernos y en el segundo bloque se van a utilizar tres cuadernos. Entonces, eh, hallamos la, digamos, identificamos la inecuación diciendo que en términos de cuaderno, la suma que se va a dar en cada uno de los bloques no puede ser superior a 600 cuadernos. Lo mismo hicimos con las carpetas. En el primer bloque de carpetas se va a utilizar una carpeta y en el segundo bloque se va a utilizar otra carpeta, pero la suma de estos dos no pueden ser eh, superior a 500 unidades de carpeta. Y lo mismo con los bolígrafos. En el primer bloque se van a utilizar dos bolígrafos y en el segundo bloque se va a utilizar un bolígrafo y la suma de esta inecuación que eh, representa la restricción no puede ser superior a 400 unidades, que es el máximo de bolígrafos que hay disponible para armar los paquetes. Luego entonces colocamos los puntos a graficar, sabemos que lo que tenemos que graficar son las restricciones, entonces aquí para poder graficar hacemos la tablita en donde le damos valor a X o le, y le damos valor a Y. Eh, en este primer ejemplo lo hicimos con los cuadernos, entonces eh, cuando X vale 0 vamos a hallar cuánto vale Y, 
el resultado de aquí nos dio que es 200, pero lo que hacemos es aplicar la inecuación reemplazando a 0 en X, ¿cierto? Entonces, eh, 2 por 0, 0, nos queda 3Y menor o igual a 600, despejamos Y y el resultado es 200. Y luego lo que hacemos es reemplazar a, e, a Y eh, por 0 en este caso y hacemos el mismo procedimiento, despejamos a Y eh, eh, perdón, a X en este caso, primero le dimos valor a X de 0 y acá le estamos dando valor a Y en la segunda parte y eh, ahí vamos a obtener los puntos entonces tenemos el primer punto que es 0,200 y el segundo punto que es 300,0 eh, de la misma forma vamos a proceder con las carpetas y con los bolígrafos armarla, a despejar las inecuaciones dándole valores a X y a Y bueno, ya después de haber realizado las inecuaciones correspondientes a las restricciones procedemos a graficar estas mismas, en los puntos de estas restricciones en, en el término de los cuadernos la, los puntos son 0, 200 y 300, 0 para el caso de las carpetas los puntos son 0, 500 y 500, 0 y para el caso de los bolígrafos los puntos son 0, 400 y 200, 0 Aquí tenemos graficadas eh, las tres inecuaciones. Como nos damos cuenta, hay un área sombreada que es en donde confluyen eh, al menos dos de las inecuaciones y es aquí, est son estas dos inecuaciones las que vamos a utilizar para hallar cuál es eh, el, el, digamos, el número máximo de combinaciones que se pueden generar eh, en este ejercicio, ¿ok? Entonces en este caso eh, son la de los puntos 0, 200 y, 200 y 300, 0. Esta primera que aquí está en el ejercicio 0, 200 y 300, 0 que es la de los cuadernos que está representada por la inecuación 2x más 3y menor o igual a, a 600 y por la otra inecuación que es la de los puntos 0, 400 y 300, 0, 0, 0 400 y 200, 0, aquí está. 0400 y 200 que es la de 0400 y 200 que es la de los bolígrafos entonces estas dos eh, inecuaciones la de los cuadernos y la de los bolígrafos son las que vamos a utilizar para hallar eh, la maximización en este ejercicio habiendo despejado eh, a x en ambas inecuaciones es decir en la primera que es la de los cuadernos, donde 2x más 3y debe ser eh, menor o igual a 600, aquí lo tenemos, y la de los bolígrafos, 2x más y eh, menor o igual a 400, que fue lo que despejamos aquí, entonces ahora vamos a proceder a igualar las dos, eh, las dos inecuaciones. Para finalizar lo que hicimos fue igualar eh, ambas inecuaciones y reemplazar los valores de cada inecuación eh, para hallar el resultado. En este caso el resultado es 100, lo que nos indica que de acuerdo con la, la pregunta del ejercicio, que es cuántos paquetes le conviene poner de cada tipo para obtener el máximo de beneficio, la respuesta es 100. El máximo de paquetes, eh, digamos, eh, los paquetes que conviene poner en cada tipo de, eh, de cada tipo para obtener el máximo de ganancias es 100, 100 paquetes.